la Barra Mexicana de Abogados y la Asociación Mexicana de Abogados y, en fin, todas las, las diferentes eh, instituciones eh, organizadas de abogados se pronunciaron en contra sí. de la idoneidad de del señor Ulises Lara, Lara uh -huh. como pues eh, fiscal. El, el, el siguiente fiscal después de Ernestina Godoy ¿no? hace, hace unas, no sé cuánto tiempo este Joaquín López Dóriga le hizo una entrevista y le preguntó ¿eres abogado verdad? sí, sí, soy abogado mintió, mintió en esa entrevista y tenía que sacar este título express en un día la que es candidata para la Ciudad de México fue la que recomendó que, que el señor que, que haya Lara se, se hiciera sacar el título absolutamente falso, espurio. ¿Esa es la jefa de gobierno que queremos? Una no. señora que sugiere Hacer un, un título balín, es falso. Corrupción. corrupción. No es corrupción. Corru ¿Cómo se, se, se te puede ocurrir si quieres ser jefa de la Ciudad de México proponer una barbaridad de esas? Rosa Isela nos eh, recetó literalmente eh, unas cifras y un informe Alegre. sobre el tema del crimen y la criminalidad en México eh, y eh, pues eh, yo quisiera que comentaras un poco y después someterlo a toda la mesa porque fue muy serio y muy importante Así es, bueno, como siempre este gobierno nos, nos da sus cifras alegres, unas cifras que son difíciles de contrarrestar, porque no solo no tenemos los datos, sino además ellos tienen todos los micrófonos del país. Bueno, si no todos, muchos de los micrófonos. Nosotros tenemos que estar conscientes que ha sido una práctica del gobierno, pero si nos ponemos a analizar, para realmente hacer una reducción del crimen se requiere prevención. Se requieren acciones políticas públicas y acciones contundentes de prevención. Y en este gobierno no lo, hemos, no lo hemos visto. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo consideran que este gobierno ha ido combatiendo ese crimen? Yo creo que al contrario, ha hecho políticas totalmente erradas que han hecho que el, el crimen organizado vaya creciendo y por lo tanto también la delincuencia. Y en cuanto a la prevención, no vemos absolutamente nada. Es algo lógico incluso de... de, de de concluir. Bueno, si la estrategia para erradicar la, 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 la violencia y la inseguridad es abrazos y no balazos, bueno, pues el resultado está a la vista. Estamos hablando ya prácticamente de 180 mil asesinatos, homicidios dolosos, más eh, 80 mil desaparecidos. Y la sociedad pide justicia, no habrá... 98% de no, la impunidad. ¿sí? Hablemos de la impunidad. 98% de impunidad en la mayoría de los crímenes. Salud. Salud. Yo me dedico particularmente a crímenes contra mujeres, niños, niñas y adolescentes. Estos no solo no han disminuido. La impunidad, por ejemplo, en la Ciudad de México, un 98% de impunidad en los crímenes de este, de este tipo, eh, con Ernestina Godoy, que afortunadamente ya no está peor el que quedó, pero sí definitivamente eh, las personas que estamos en el, en el ambiente nos damos cuenta que estas cifras de Rosa y Cela son totalmente una falacia. Uh -huh. Por, en el tema de, de la prevención de contra esto, este grupo etario no ha habido absolutamente nada por cierto eh, tú mencionaste que bueno, peor, peor que quedó pero el día de ayer la barra mexicana de abogados y la asociación mexicana de abogados y en fin todas las, las diferentes eh, instituciones eh, organizadas de abogados se pronunciaron en contra sí. de la idoneidad de del señor Ulises Lara, Lara uh -huh. como pues eh, fiscal. El, el, el siguiente fiscal después de Ernestina Godoy. ¿no? Hace, hace unas, no sé cuánto tiempo, este Joaquín López Dóriga le hizo una entrevista y le preguntó, ¿eres abogado, verdad? Sí, sí, soy abogado. Mintió, mintió en esa entrevista y tenía que sacar este título express en un día. Porque es muy reciente y su no título. Tiene, así, no, no, creo, no veo por qué, no veo. Pero sí, definitivamente, es una burla, eh, es, un, es una burla que el desprestigio y la falta de ética de los funcionarios actuales de Morena es lo, es lo que prevalezca. Y el cinismo. El sí, cinismo. Ver, esa es la palabra correcta. Sí. Porque, ¿Sabes que es muy importante ver quién fue la que resolvió el entuerto, Charlie? Fue Clara Brugada. ¿Por qué Clara Brugada? Porque cuando se dieron cuenta que era sociólogo 
y, y, y no cabía dentro de la, el, los presupuestos de la ley. Entonces ella dijo, yo tengo una escuela, una universidad en Ixtapalapa, Ixtapalapa. que le puede dar el título en, cúspide, cinco, en, cúspide, cinco, cúspide, en, cinco, cúspide. en cinco minutos. Sí. Pero entonces va a faltar todavía el certificado que te da la Secretaría de Educación, la cédula, la cédula profesional. Y la sed, cuando tuvieron el título que se les pidieron en cinco minutos, en otros cinco minutos le dieron Salió la sed. cédula. O sea, no solamente es... Este, es un eh, Pero todavía falta la experiencia. <risa> no, bueno, pero, ¿Y esa no está ahí? No, claro que no, pero tampoco se, se llevan a pedirle a ver la tesis. A ver, sí, a, sí, a, sí. habría que pedirle muchas cosas. Pero lo que quiero decir es la que... Va a plagiar. Es que la que es candidata para la Ciudad de México fue la que recomendó que que el señor que, que Lara, eh, que se hiciera sacar el título absolutamente falso, espurio, y la que recomendó también que la Secretaría de Educación diera el... el, el, la el la ah, habría que Lara. darle a Clara Brugada el beneficio de que cuando menos se enfocó en eso. Bueno. Porque <risa> aparentemente es nadie se enfocó en eso. Bueno. Simplemente dijeron, y ahora el sucesor es... Pero el señor, ver, pero, pero, que no tenía título de abogado. Pero a ver, José Ángel, ¿esa es la jefa de gobierno que queremos? Una no. señora que sugiere un, un trampa. título balín, es falso. Corrupción. corrupción. No, eso es corrupción. corrupción. ¿Cómo se, se, se te puede ocurrir, si quieres ser jefa de la Ciudad de México, proponer una barbaridad de esas? La propuso y se la aceptaron. Pues yo les tengo una noticia. Si buscan un dentista chingón, háblenme. Acabo de sacar mi título en dos días. En la cúspide. Estoy en la cúspide. O sea, con mucho gusto les tapo dientes, saber cómo le hago, pero... Pero, pero a ver, sí, sí, sí es una señal muy importante para no votar <coughs> nadie por una persona como Clara que Brugada, que fue capaz sí. de una canallada de ese tamaño. Uh -huh. Así es. Uh -huh. Pero si votaron por la rata de claro. Delfina, ¿qué estás diciendo? Sí, bueno, sí. Pero y miren, además con este, juicio, este, eh. perdón, además, no, y sentenciada. Y sentenciada sí, por eso. Razón, sentenciada. Perdón por la distracción, porque sí. no se trataba de eso, sino del informe de Rosa Isela <ríe> respecto de la disminución de, del crimen y la delincuencia. Eh, estamos en una situación en la cual la delincuencia organizada y el crimen organizado controla... Eh, pues eh, prácticamente todos los aspectos de, de la, la vida, vida cotidiana, inclusive sí. económica del país. Sí, Estamos no, hablando realmente. de que son los que ponen el... Eh, los precios del aguacate, el precio del, del aguacate, limón, del limón y del, de, y del pollo sí. y del, y en el y del pescado, etc. Y en el ámbito electoral Recuerda también. En el 2021, ¿a cuántos candidatos asesinaron? Sí. Este, es. En el 2021, o sea... Bueno, inter... ya llevamos varios ahora. Sí, ya. Ya, ya lleva Cinco, seis. Ya van. No, ah, ya seis, son seis. seis. Me quedé en cinco. Sí. Uh -huh. Pero en sí, 2021 sí. creo que fueron 90. Sí. Entonces, que ahí, sí, que sí. ahí tienen, este, ante la elección que vamos a, 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 a vivir, en donde se van a elegir más de 1.500, 1.580 presidentes municipales, ahí, ahí tienen la posibilidad de la territorialidad, porque no la tienen en otros niveles de los, del proceso electoral. Es con los presidentes municipales en donde ellos entran a elegir. O, a, o advertir a quien sea el candidato que ahí están ellos. ¿sí? Y es un asunto de territorialidad. Y esa es una variable que nosotros la consideramos en algún momento extraña. Les voy a decir por qué. En el 2021 nosotros fuimos de los eh, promotores de la plataforma MiVotoUtil.mx. ¿Esto qué significa? Teníamos mapeado todo el país y con las encuestas que tenían una metodología confiable hicimos la plataforma para decirle a la gente en dónde el, el, en qué parte era el candidato de la oposición que tenía mayor probabilidad. El mapa se pintaba diferente y de repente después de las elecciones y con toda esta intromisión del crimen organizado, el mapa se pintó de guinda. Fue una sorpresa para todos y muy probablemente vuelvan a repetir esta recetita para el 2 de junio. Sí, claro, claro lo, van lo van a hacer, hacer. por supuesto. 